El día de, de ayer vimos a un equipo motivado, de repente vimos que presionando la salida de un equipo grande les complicó, saltaron la línea y fue cuando precisamente Querétaro en ese momento pudo salir adelante, pero lamentablemente tenemos que pedirle al señor Mauro Guerr que, que, que cheque con sus jugadores esos toques de primera intención porque a dos metros era muy difícil que pudieras perder un balón. Era, era totalmente desconcertante ver que a dos metritos en un balón, una bochita así chiquita, podías perderla o no podías mandar un pase o centros al área. Hubo una jugada en el, primer, en el segundo tiempo donde el, eh, uno de los jugadores de Gallos en la banda mandó un centro, pero lo mandó a la grada y le tiró las chelas a, a uno de los señores que estaban vendiendo ahí. O sea, no es posible. Yo creo que tienen que seguir trabajando en ese tipo de detalles para poder… Hubo mucha, mucha impresión. Rodrigo, mucha. Rodrigo López en el primer tiempo se cansó, se cansó de, de fallar. Insisto, había mucha, mucha imprecisión. Adolfo, ¿qué te pareció el, el partido? Pues mire, licenciado, ayer estábamos en el partido ahí en, en la corregidora y bueno, lo que comentaban hace ratito, creo que el partido viéndolo en la parte anímica, el equipo ya no se puede quejar, Mauro, de lo que venía diciendo conferencia tras conferencia, que le faltaba el apoyo y que le faltaba… Yo creo que la gente en estos dos partidos con público ha tenido el apoyo que ha pedido, pero creo que sí hay momentos en los que los jugadores, no sé si están faltos de confianza, pero de repente iban haciendo una conducción y en lugar de continuar haciendo un desborde, de repente buscaban a alguien a quien pasarle y ahí perdían la pelota. Entonces, me parece que Gallo sí tiene que que creérsela que son un equipo de primera división, tienen que entender que hay una afición que los ha respaldado y que se los está demostrando. Ayer estaba muy dividido, de hecho ayer hasta Tuca en la conferencia de prensa decía que se le enchinaba la piel de ver tantos aficionados celestes, pero yo creo que Gallos si quiere alcanzar a meterse a la repesca, considerando los partidos que le quedan aquí con rivales fuertes, como es el domingo con Pumas, luego bien con Tigres, luego con Pachuca, si no cambian la actitud, me parece que el equipo difícilmente va a salir de donde está. Porque además es un tema que no es nuevo. Yo creo, Adolfo, que no hay manera de que llegue a la repesca. Es que sería porque, porque si no le ganas a Pumas… Porque de entrada tienes que, que evitar quedar de último. Sí, por claro. Ejemplo. Porque si quedas de último, aunque llegues en puntos a la repesca, no Ay, pasas. No, y además tendrías que ganarle a Pumas para tener un levantón anímico y de ahí pensar en que los demás rivales vas a poderlos encarar a un tú por tú cosa que se ve complicada, pero yo creo que los jugadores sí tienen que cambiar de actitud, el plantel evidentemente es una plantilla limitada, pero yo creo que sí tienen ya que creérsela de que tienen que dar una mejor actuación, porque vas ganando 2-1, das una voltereta, pero al final siempre una imprecisión, te cae un gol de prácticamente de los últimos minutos y te hacen perder los otros tres puntos. El equipo estaba caminando bien, a mí me parece el mejor segundo tiempo, uh -huh. Es discutible si ha habido, coincido contigo, Jimmy, algún otro partido, uno o dos partidos del mismo nivel visto en su conjunto, los 90 minutos. Pero sí estoy convencido de que es el mejor segundo tiempo. Sí, sí claro. Es correcto. Totalmente. Sí, sí, sí. Estás proponiendo el partido, tienes todo a tu favor y de repente, cuando faltan tres, cuatro minutos, vienen dos cambios que yo sigo, me declaro incompetente, no sé qué quiso hacer Mauro Ver. El equipo estaba caminando muy bien. Sí. Tenía el control de la pelota. Claro. Tenía el factor anímico a su favor. Cruz Azul casi con los, bajos, con los brazos abajo. Y se desordenó totalmente el equipo.